Иисус сделал только то, что uh, он видел, что его отец творит. I have a number of scriptures here. И у меня есть определенное количество uh, мест из Писания здесь. That, uh, bear this out in the book of John. Uh, это заключается в книге Иоанна. Okay. Where did we leave off? Где же мы остановились в прошлый раз? Кто нам читал последнее? Okay. So you see these scriptures? You have these scriptures in front of you? У вас есть эти места Писания, которые мы будем сейчас читать? Starting in John 4:34. Это Иоанна 4:34, да? Ага. Maybe, our, maybe somebody can share a syllabus back Мож... there, and they can at least see the scriptures. А, может быть, кто-то мог бы поделиться а, нашими конспектами, и чтобы все видели, где мы находимся. And let's just read. Давайте просто сейчас почитаем. Just read 4:34, and the next one. Пожалуйста, 4:34 и найдите все остальные те места, которые за вами следуют. Посчитайте, кто за кем идет. Just и read good and loud, and. Uh, давайте очень так громко почитаем, чтобы было слышно даже здесь на камере. Да-да. Do you see how concerned Yeshua was with, with doing what his father wanted him to do? Видите, как Иисус заботился о том, чтобы делать именно то, что отец хочет, чтобы он делал. Да. Да, видите, нет? Реагируйте. Now, if you look at your outline, we're at C. Итак, если мы посмотрим наши конспекты, то мы увидим. The word kingdom. Видим, что слово царство comes from the Greek word basileia, uh, исходит от греческого слова basileia, which refers to God's sphere of rule, uh, которое относится к сфере Божьего правления. Now this is a good test question. И этот хороший вопрос для теста. Да? What is the kingdom of God? Что, где находится царство Божье? It's the rule and reign of God. Или что это такое? Это правление Божие. Is that what the notes say? Rule and reign of God. It's the rule and reign of God. Это правление и управление Божие. Запомните, пожалуйста. Это правление и управление Божие. Там написано все. Let me give you a tip in taking notes. А позвольте мне дать вам пример в как как брать записи делать. If your teacher ever says this would be a good test question or this is important to know, если когда-либо ваш преподаватель скажет, что это хороший вопрос для теста, для это очень важно знать, then I I make a little mark by my by that little place on my notes. То я делаю такие замечания в моих записях. Because that'll help me when I study for it later. Потому что это поможет мне, когда я буду учить учить это позже. I just taught this class in Budapest. Я буквально только что закончил учить этот класс в Будапеште. И я сказал студентам три или четыре раза, что это будет в тесте. It's the rule and reign of God. Что это управление и правление Божье. Kingdom of God is the rule and the reign of God. Что царство Божье это управление и правление Божье. Fifteen minutes before we took the test. И за пятнадцать минут до того, как мы делали наш тест. I said, I want you to remember now, what's the kingdom of God? И я хочу, чтобы вы помнили, сказал я, что такое царство Божье. It's the rule and reign of God. Это управление и правление Божье. Students took the test. И студенты написали тест. I was there when they graded the test. И я был там, когда я проверялся. And one student, after we did it, raised their hand. И один студент после того, как мы завершили, they were grading each other's tests. И они как бы, ну, у кого какие баллы? And the person said, they said it's the rule and the throne of God. А студент сказал, это это правление и трон Господень. He said, is this is okay? Это нормально вообще, если я так отвечал? I said, did I? I thought I made this clear. <laughs> Но я, я думал, что я ясно языком говорил, что это такое. Everybody said yes, it was very clear. И все говорят, да, да, это очень было ясно, понятно нам. So don't put the throne of God here. <laughs> Пожалуйста, трон, когда будет там вопрос, не ставьте, что это трон Божий. It's the rule and reign of God. This is going to be an easy one. Это you can правление и управление Божье. You'll get five points и right now. Вы получите пять баллов прямо сейчас, если запомните это. So. I expect everybody to get this one right. Я думаю, что все правильно будут это помнить. 
So God's kingdom is the place where God's will is carried out without interference. Uh, no, I don't think it is. Okay, is okay. it there? God's kingdom is the place where God's will is carried out without interference like it is in heaven. Итак, Божья воля это то место, где Бог выявляет её на земле, как это и на земле, на земле как это на небесах. How is God's will carried out on earth? И каким же образом Божья воля исполняется на земле? By obedience. Посредством послушания. That's how the kingdom of God is expanded. Это то, каким образом царство Божье расширяется. By obedience to authority. Посредством послушания власти. By obedience to God's will. Посредством послушания Божьей воли. Look what Yeshua prayed in Matthew chapter six. Посмотрите, пожалуйста, на то, как молился Иисус в Матфея шестой главе. This is the Lord's prayer. Это Господня молитва. He says. He starts off. He says, "Our Father, which is art in heaven, hallowed be your name." Ah, Oče náš, sluši na nebi stál, dosvěti se ime tvojo. He says, "Your kingdom come, your will be done." I on govori, da přijde zářství tvojo, da bude tvoje tvoja. God's kingdom coming is related to His will being done. И так Божье царство, которое грядет, оно соотносится с Его волей, которую необходимо выполнить. That's how God's kingdom is expanded by His will being done. Это то, как Божье царство расширяется посредством того, что Его воля она исполняется. Look how He ends the Lord's prayer. И обратите внимание на то, как Он заканчивает молитву. He says again, "Deliver us from the evil one." We talked about that earlier. Итак, мы говорили о том, что он говорит там избавьте нас, избавь нас от лукавого. That that spirit that raises up in rebellion against God's authority. Что дух он человеческий он восстает против власти. He says, "For yours is the kingdom." Ибо царство твое. Yours is the power. И сила твоя. And the glory forever. И слава во веки. So we see God's kingdom, His power, His glory, all being connected. Итак, мы видим, что Божья слава, сила и царство, они все вместе сообщаются. All this is related to God's will being done. Они связаны, и все это относится к тому, что Божья воля необходима, чтобы она исполнилась. Now someday we're going to be in heaven. И однажды мы очнемся на небесах. We have on this earth maybe. Seventy, eighty, ninety years. На этой земле мы проводим буквально 70-80, максимум 90 лет. Some of you may make it to 110. А некоторые может быть продвинутся и до 110 лет проживут. But more than likely, но скорее всего, 80 years from now, if the Lord doesn't return, every one of us will be in the grave. Через лет 80 каждый из нас, если Господь не вернется раньше, будет уже в земле. At that point, так исходя из этого, eternity will be before us. Вечность она будет перед нами. And the remembrance of this life will be a shadowy, just a shadowy remembrance. И знаете, память о этой жизни будет буквально как бы таким тенью памяти. Right now, heaven is a shadowy reality. Знаете, для нас прямо сейчас небеса это как бы тень реальности. But eighty years from now, а вот через восемьдесят лет. Our existence here will be a shadowy remembrance. Наша жизнь здесь это будет как бы тенью воспоминаний. Well, in Revelation chapter twelve, verse ten. Итак, Откровение двенадцатая глава десятая. We're going to hear this declared someday. Слышим, услышим, когда-то это будет сказано. Somebody read verse ten. Пожалуйста, десятый стих прочтите кто-то. This word "power" here is the word "exousia." Итак, слово использовано для силы. Это exousia. This is the Greek word for authority. Это греческое слово для власти.
What does exousia mean? Что же экхаусием значит? The right to act or exercise power. Это право действовать или применять власть. The right to act or exercise power. Право действовать или проявлять или применять власть. Now, some Bibles may translate this word power here. May, maybe tr may translate this word power, but it's the word for authority. А некоторые Библии делают там перевод как сила, но это слово, которое значит власть. There's another Greek word for power called dunamis. А другое греческое слово для силы это dunamis. That's dynamite. We get dynamite from this. Это как динамит. Мы как бы взрываемся от этого. Мы получаем динамит. Это корень. So most of the times when it's translated power, it's from this word dunamis. Итак, большинство раз мы переводим это как dunamis. And remember, I believe it's the dunamis of God, the power of God that upholds His authority. Итак, это сила Божья, это дунамус, который поддерживает его власть. God uses his power to establish Итак, Господь использует свою силу, чтобы утвердить власть. But this word here is the word for authority. Итак, но это здесь слово, которое мы имеем, это слово для власти. So it says, the devil is cast down, the accuser of our brethren. Там сказано, что клеветник братьев наших низвержен. And now has come the kingdom of God and the authority of His Christ, His Messiah. Но ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его. You see the relationship between His kingdom and the authority of Yeshua. Мы видим здесь, что это соотношение между Его царством и властью Иисуса. This is because the kingdom is the sphere. Or the scope of his authority. Потому что царство это является сфера его власти. Now, I want to distinguish as we consider authority. А я хочу, чтобы мы имели четкое различие, когда мы будем рассуждать на властью. Я хочу, чтобы мы имели понимание между властью и влиянием. И мы должны понимать это различие. Now, let me give you some examples of, of of people who have authority, who have the right to exercise power. А позвольте привести некоторые примеры людей, которые имеют власть, чтобы применять свою власть. They have the right to act or exercise power. Они имеют право действовать или применять свою власть. In other words, they have the right to exercise authority. И другими словами, они имеют право, чтобы применять или упражнять свою власть. Parents with a child. Допустим, родители и ребенок. A director of a school with the operation of the school. А директор школы и за всем, что происходит в школе. A policeman on duty. И полицейский, когда он находится на дежурстве. Now, in Texas, а в Техасе, we have state troopers. Texas state troopers, Tech, state policemen. Итак, в Техасе мы имеем таких местных полицейских, шерифов, что ли. Now every state in the United States has state policemen. Итак, каждый штат в Соединенных Штатах имеет своего офицера старшего. But in Texas, these are very respected men and women. Но в Техасе эти шерифы, они очень уважаемые мужчины и женщины. And uh, Texas is the land of cowboys. Итак, Техас — это страна ковбоев, земля ковбоев. These state policemen have their cowboy boots on. Итак, эти шерифы, у них такие ковбойские башмаки. They have their hat. Такие шляпы. They kind of walk with a swagger. Вот так вот они могут разгуливать в развалочку. They have a big badge. Вот такая большая медальонина у них. And uh, they get out of their car. И они вот так вот из машины вылазят. Now my pastor used to be a state policeman. Мой пастор он был таким шерифом. Before he was, before he came to the Lord, he was a state policeman. Ну до того как он вертелся Господом, он был шерифом. But uh, we've got big highways in Texas. У нас в Нефтехазе большие такие дороги. And big trucks, big 
trucks like they do here in Ukraine. И, и такие большие машины тяжеловесы такие, знаете. But I mean these trucks are huge. И вот эти большие большие такие машины. They powerfully move along these highways. Они очень быстро с большой скоростью по этим дорогам летят. One of these old state policemen can walk out on the highway. Но когда этот шериф выходит на эту трассу, and just go, и так вот сделает, and that truck will just и эта большая Stop. большая машина просто перед ним так раз и заледенеет, засновится. Now if I walked out there, Итак, если я решу пройти по этой дороге, right и он просто не заметит <laughs> меня, эта большая машина, он просто поедет дальше. He's wearing a badge. Но у него вот этот медальон. He represents the state of Texas. Итак, он представляет э, штат Техас. He walks into a restaurant. И в ресторан, когда он заходит, he's got that badge shining. И если у него вот эта вот сияющая бляха, Everybody looks at him. Hello. Все, все такие, здрасте. He represents the state. He represents a higher power. Он представляет высшую власть. Now, policeman, he, he's he has the right to exercise power within his jurisdiction. И знаете, он имеет право, чтобы применять свою власть в его юрисдикции. Now, if there is a parent sitting at a table, итак, был родитель определенный там, который сидел на столе, and their child is acting up. И вот и ребенок их так не слушался. And uh, that mother needs to correct that child. И маме необходимо было э, поправить своего ребенка. As powerful as that state policeman is. И так же само как могущественным является этот а, шериф. For him to say, "Ma'am, correct your child. He's he's being too loud." Э, он может сказать матери, э, "Пожалуйста, скажи своему ребенку, потому что он очень громко себя ведет." It's inappropriate то он не может этого сделать. He, he, he's not over that restaurant. Потому что он не является главой этого ресторана. He's not over that child. И он не является главой этим ребенком. The mother has responsibility to ex exercise power and authority in that situation. Мать, она имеет это, uh, эту власть упражнять свою власть над этим ребенком. Different people have responsibility from God to exercise power И or uh, to act or exercise power within a particular jurisdiction. Различные люди имеют различные права, чтобы применять свою власть в различной юрисдикции, в различных местах. So it's important to understand what right do we have to act or exercise power. Итак, очень важно, чтобы мы знали, какое право мы имеем и где мы его имеем использовать нашу силу и власть. So I want to distinguish between having authority and exercising influence. Итак, я хочу различить, что вы имели между властью и применением uh, влияния. A person with authority has the right to make a decision. А uh, человек, который имеет власть, у него есть право принять решение. In whatever jurisdiction God has given them. А uh, в любой юрисдикции, какую Бог дал им. A person with influence may give the person with authority help in making the decision. А человек, у которого есть влияние, он может посоветовать человеку со властью и помочь ему принять решение. As long as the person in authority is willing to receive it. Если же, конечно же, этот человек, находящийся во власти, имеет желание принимать эти советы. A person with influence should be careful not to act as one having authority. И человек со влиянием, который имеет влияние, он должен быть очень осторожен, чтобы не действовать и не поступать так, как тот человек, который имеет власть. Now I know that we've joked about this many times here in Ukraine. Я знаю, что у нас была такая шутка, и очень часто мы шутили об этом здесь на Украине. Sometimes a person who's very sweet. А иногда человек, который очень такой нежный, приятный, is given some authority. Ему дали власть. And uh, they take on a little Stalin syndrome. И у них такой вот какой? И у них а сталинский синдром начинается. You know, do this, do that. А ну быстро, быстро встали, побежали, сделали это. And uh, many times a person hasn't even been given authority to take on that. И даже если дали этому человеку власть, чтобы он ее применял. So it's important to understand, do I really have authority here, or am I really in a position of influence? Yeah, no. Influ a person influencing the one in authority. 
Но очень важно понимать, нахожусь ли я в этой позиции, имею ли я это право на влияние. So if we have influence, we should not act as one who is in authority. Итак, если мы имеем влияние, мы не должны действовать как те люди, которые имеют власть. A person with influence should show respect to the one in authority. Итак, тот человек, который имеет влияние, он должен показывать уважение к тому человеку, который находится во власти. Now a person in authority can exercise his power in one of four ways. Итак, человек, находящийся во власти, он может применять свою силу в одном из четырех направлений. Let me first say, just to conclude on this. Но прежде я хочу сказать, чтобы сделать такое завершение. To be a person of influence with an authority is a very important position. Итак, быть человеком, который имеет влияние на власть, это очень такое, знаете, важное положение и место. We see Daniel, we see Esther, we see other people. Мы видим Даниила и Сфири, других людей. Exercising great influence over countries because they influence the one in authority. Великое влияние, потому что они могут влиять на тех людей, которые находятся в положении власти. But 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 when we consider authority, но когда мы определяем, размышляем над властью. We can exercise our power or our ability to act in one of four ways. Мы можем использовать или применять нашу власть и силу в одном из четырех направлений. One, we can have authority and use it properly. Первое, мы можем иметь власть и использовать это правильно. Second, we can have authority but not use it. Второе, мы можем иметь власть, но не использовать ее. Third, we can have authority but use it improperly. Третье, мы можем иметь власть, но использовать ее неправильно. This can be this little Stalin syndrome. А вот это как раз и сталинский синдром, о котором шла речь. Our fourth, we do not have authority, but try to use it. И четвертое, мы можем не иметь власти, но пытаемся ее использовать. So God's kingdom is the rule and reign Итак, of His will. As we've said earlier, it's established by obedience to authority. It's established by obedience to His will. Итак, оно основано, как мы говорили на, uh, ранее, на послушании Его воли. Some, the next person read Philippians 2 Пожалуйста. verses. Uh, следующий, кто там по очереди идет, Филиппи Пирицам, 2.5.11. Я хотел бы, чтобы вы сначала 5.7 прочитали. We'll а потом прочитаем с 8 по 11 следующий человек. Пожалуйста. Два, пять, семь. We see in verses 5 through 7 that Yeshua completely emptied himself of his divinity. И мы видим здесь с 5 по 7 стих, что Господь, Он просто опустошил Себя, Свою Божественность. He was in the form of God. Он находился в образе Божьем. But He came in the likeness of men. Но Он пришел и стал по виду как человек. Если бы он пришел в положение, в свое божественное положение, то каждый бы признал бы его. Но он 
Но э, он как бы э, уничижил себя, чтобы каждый мог прийти к нему посредством божественного откровения. So he first emptied himself of his divinity. Итак, он уничижил себя. Первое. And then secondly, in verses eight through eleven, и затем во второе с восьмого по одиннадцатый стих, we see he humbled himself in his humanity. Мы видим, что он смирил себя и стал послушным. Давайте, пожалуйста, прочтем это с 8 по 11 стихи. Давайте, кто нашел, читайте. Ну вот сказали же места. Диане 5.32, первое. Вера доказывается послушанием. Now we call each other believers. Так мы называем друг друга верующими. But uh, biblically we might should be called obeyers. Но по библейски если будем называться, то мы должны uh, называться uh, послу слушающиеся. That'd be kind of strange. Послушники uh, может так. That'd be kind of strange. Are you an obeyer? А uh, и, и uh, очень так знаете странно звучит ты послушник. Очень такие библейская вещь, если бы мы так друг друга называли. It, it sounds a little strange, but it is biblical. Странновато звучит, но по библейски. Иешуа has been given all authority in Matthew 28. And he says, "Go forth." И он говорит, иди and preach and do this and do that. И проповедуйте и делайте это и это. Matthew 28, he said, all authority in heaven and earth has been given to me. А в 28 главе Матфея он говорит, что вся власть на небе и на земле дана мне. Therefore, go forth. И следовательно, иди вперед. And as we obey, the kingdom of God is expanded. И в то время, когда мы слушаемся, у нас послушание есть, то царство Божье оно расширяется. Now, how did Yeshua? Learn obedience. Итак, каким же образом Иешуа научился послушанию? Did Yeshua bring obedience to the earth? Uh, пришел ли он с послушанием уже на землю? Принес ли это он с собой? С небес? The Bible says he learned it. Библия говорит, что он этому научился. He never sinned. Он никогда не грешил. But he did not bring obedience to the earth. It says he learned it. Но он не принес это послушание на землю, но он учился послушанию на земле. By willingly taking on the form of a man. В то, что он взял на себя эту форму обличения человеческого тела. Someone read Hebrews 5, verses 7 and 9. Евреям, пожалуйста, 5, 7, 9. Прочтите. В Симанском саде. Иешуа saying, Lord, if this cup can pass away from me, let it pass away. Иешуа говорил, что если чаша моя может минуть меня, то пусть она минует меня. Again, in my opinion, I don't think he was saying I'm not willing to do this. Итак, все-таки это мое мнение. Это не то, чтобы он не хотел этого делать. But there was great suffering in that garden. Но было великое страдание в этом саду. Because he was trying to discern what is the will of God. Потому что он пытался определить, что же было воле Божьей. As we said before, prayer is linked with discerning the will of God. Итак, мы говорили ранее, что молитва она связана с определением того, что является волей he Божьей. Was, he was saying, God, I don't want to do anything apart from Your will. Он говорил, что Господь, я не хочу делать ничего без Твоей воли. He had His own will, sure. Безусловно, он имел свою собственную волю. He was saying, if this cup can pass away from me, let it pass away. А когда он говорил, что если эта чаша, она может меня миновать, пусть она доминует она меня. I think in a sense he was saying, if this burden can go away from me, let it go away, but if not, let it stay with me. Если это бремя, оно может уйти от меня, он говорил, то может уйти, пусть оно уйдет. Если же нет, то пусть оно находится. If this can pass away from me at this time, Lord, let it, this is, let it, 
let it be done. Если же это пришло время, Господь, то пусть оно будет совершено прямо сейчас. But uh, not my will, but your will be done. Но не моя воля, но твоя воля пусть будет сделана, совершена. Hebrews makes it very clear that he learned obedience through those things that he suffered. И евреям, то что мы только что прочли, мы видим, что он учился послушанием через страдания. When we meet suffering, we learn obedience. Когда мы встречаемся со страданиями, то мы учимся послушанию. Let me say that again. When we meet suffering, we learn obedience. Позвольте мне сказать еще раз. Когда мы встречаемся со страданиями, это нас учит послушанию. Our usefulness is not determined by how much we have suffered. Наше использование, то есть как наш, можно использовать, оно не определяется тем, сколько мы пострадали. But how much obedience we have learned through that suffering. Но э, насколько мы научились послушанию через это страдание. Only the obedient are pleasing to God. Только э, послушный человек, он э, удовлетворяет Бога. The easy goers and pleasure seekers are useless to God. А те, которые пытаются так легко пройти и ищут ищут своих собственных своей собственной воли, то они Бог их не может использовать. I've seen many believers who have suffered much through the years. Я видел многих верующих, которые страдали годами очень сильно. But they have learned little obedience. Но очень малому послушанию они научились. Although their suffering increases, their obedience does not increase. Во время того, как их страдания увеличивались, их послушание оно не увеличивалось. When suffering comes, they only murmur and complain. А когда пострадания приходят, постоянно какие-то недовольства выходят, какое-то а, почему так. Иешуа passed through many sufferings. Иешуа, он был тем, который прошел через многие страдания. But he always exhibited a spirit of obedience. Но всегда в нем находился этот дух послушания. His suffering was for the sake of the kingdom. Его страдания, они были ради Царства Божьего. Ради того, чтобы исполнять волю Божию. В мои ранние годы следования за Господом, когда я был славящим, когда я не понимал этот принцип власти также, я ходил и услышал кого-то учить о том, что они фастили один день в неделю. Я слышал, кто-то говорил, вот они постились на протяжении одного дня в неделю. Я сразу думал, я буду поститься два дня в неделю. Потому что я хочу быть более великим мужем Божьим, чем этот человек. Я слышал, человек говорил, что я читаю Библию на протяжении часа в день. So I made a commitment. I'm going to read the Bible an hour and a half every day. А я сделал посвящение, что я буду читать Библию полтора часа в день. Because I wanted to be a greater man of God than that person. Потому что я хочу быть большим мужем Божьим, чем этот человек. And because I didn't understand this security of authority and having people be, you know, giving people the freedom to disciple me and speak into my life. Но по той причине, что я не понимал принципа uh, власти, когда люди могут yeah. говорить в мою жизнь нечто. I struggled very much. Я очень-очень сильно страдал. I'd be hungry. I'd be hungry. I want to eat. Я был очень голоден, хотел кушать. And a thought would come into my mind. И мысль пришла к моему разуму. You should fast. Тебе надо поститься. And it just kind of, ugh. Я думал, ну почему сейчас? But oh, I'm sure this is God. Но я уверен, что это Господь. I need to just fast. Надо будет попаститься. I mean, my joy was just being sapped. Моя радость там не присутствовала. I mean, I was spirit filled. I was zealous. Но когда наш дух чувствует, что мы такие ревностные. But you know, I just was not having people speak into my life and just have having somebody give me some guidance. Но я не не было у меня в жизни никого, кто бы говорил в мою жизнь и кто бы давал бы какие-то направления в моей жизни. I can remember when I started getting around some men of God who were older and more mature than myself. И я помню себя находящимся среди людей человека, который был гораздо старше меня и более духовно взрослее. They were not near as uptight or as tense as me. They were not as as 
serious as me. Они не были в свою очередь такими серьезными, какими я был. I can remember being around some guys. Some, some godly men, and they were just laughing and telling jokes and just enjoying themselves. And I can remember thinking, I, I, I don't understand this. You know, I thought we were supposed to be more serious. I just... I hardly had any fun during that season of my life. I was just, I was just miserable. And uh, I was suffering much, and much of my suffering was just put on by my own lack of being under authority. And many of the struggles I was going through, I could have... I could have been spared from just by having somebody godly speaking into my life and just hanging around them. Мне бы хотелось бы просто находиться среди таких людей, кто бы говорил бы в мою жизнь. Я просто бы хотел бы быстрее не. I'm from a very relational congregation. У меня община это я из нее в общем-то. Она очень такая любит общаться, общение. Many of us who are in leadership. Многие из нас находятся в составе лидерском. Мы на протяжении очень-очень многих лет вместе. Я говорю о 15, 20, 25 годах. Некоторые из нас находятся в общении. Это время. И многие из них находятся уже в других странах, работают там. Но мы из очень такой общины, которая любит общаться. And our, and our pastor is probably considered the, the spiritual father in the Dallas-Fort Worth area. I mean, he's a great man of God, very respected man of God. And, uh, but in the early days, he was thinking, how can we raise up leaders? Возрастить лидера. И этот человек, о котором я говорю, он будет в октябре, кстати. But uh, he, he's he's really respected by the leaders in the Dallas Fort Worth. He's really the, you know, really a, a, a father of father and pastor of pastors. И он очень уважаемый человек в Dallas, очень уважаемый, и он как признается как отец отцов вот такой вот человек. He's my spiritual father. И он является моим непосредственным духовным отцом. But in the early days, но раньше, he thought, how can I raise up leaders? Он думал о том, как же я могу воспитать лидеров. So he would have a class. Вот у него были классы вот такие. And he would teach on principles of leadership. И он учил на о принципах лидерства. And you'd see people, you know. И вот люди вот таким вот образом реагировали. You know, about to fall asleep. Пытались не спать. And it dawned on him. It 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 came to him. He realized. И вдруг он осознал. That Yeshua just had people with him. Что у Иешуа люди просто были с ним. They just walked around. Они просто находились в общении с ним. They talk about this or that. Говорили об этом, об этом. I'm sure they laughed and cried together. И уверены, что они смеялись, плакали вместе. And they'd say, Yeshua, you know why, you know why do the rabbis say this and such? Они говорили, Иешуа, но почему раввины так отреагировали? Сказали, ответили таким образом. And in natural settings, Yeshua would just respond, and just by being together, they 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 picked up on his life. Они просто жили участками его жизни, то есть жили вместе с ним. And uh, I didn't have this mentality in my early days. Но в, раньше у меня не было такого вот менталитета. But when I understood the principle of just being around godly people. Но когда я понял этот принцип быть просто посреди людей, мужей Божьих. Being under authority and being in relationship. Находясь под властью, быть в этом взаимоотношении. Just like Yeshua, he just had people with him. Так же как Иешуа, он просто имел людей, которые находились вместе с ним. And in time, these people went out and then started gathering people around them. И время прошло, они потом начали собирать людей вокруг себя. It's something very natural. Есть нечто просто, что абсолютно природно. I am very. I I see what's happening with these schools. И я вижу, что происходит со школами. I mean, Valentine and I spent time together for three years. We were just together every day. 
А, я что имею в виду, что Валентин и я, его семья, мы провели очень много времени, три года вместе, каждый день. Your Mokert was just around all the time. И Юра Мохарт, он был постоянно вот с нами. With Roman. С Романом. Стас, we just spent time together. Стас был такой, и мы просто проводили времени вместе. And now, and now Юра is in Moscow. А сейчас Юра в Москве. He's got people that are gathering around him. А вот теперь люди вокруг него собираются. Valentin has people around him. А Валентин вокруг него люди собираются. Jeff Sirio in Budapest. Jeff Sirio в Будапеште. Uh, we walked together many, many years. Тоже на протяжении многих лет были вместе. He's got a quality staff and leaders are growing up. Очень качественные у него сотрудники. Just people that are. Лидеры, которые просто растут духовно. Just people committed to relationship. Люди, которые посвятили себя взаимоотношениям. Yes, we understand the security of authority. Потому что мы понимаем это эту сохраненность uh, во власти. But I think we can spare ourselves a lot of suffering and a lot of heartache if we get under the security of authority, get under those who can speak into our lives and help us. И гораздо, я думаю, легче будет нам в жизни, если мы просто um, подойдем под эту власть к тем людям, uh, uh, которые будут говорить в нашей жизни. Amen. Amen. Well, I want to do this, and we're going to take a break. Вот сейчас что-то сделаю и перерыв. I know we're on a different time frame here, but we're about to be done. Okay, see four areas of delegated authority. Okay, I want to divide the class up in, uh, in uh, five groups. How many do we have here? We have about 40 people. 40 people are Okay, one, two, three, four, five. Okay. Давайте посчитаемся, считалочка. Посчитаем, сколько на человек. Кто может быстро сосчитать? У кого калькулятор есть? Кто уже посчитал? Тут еще люди по краям есть. Я же не знаю, кого считать. How many people we have? Have not. Okay. Сколько людей? It's all right. Пожалуйста, сейчас мы. How many? Fifty. 50, okay. One, two, three, four. Okay. Считали всех. Okay, I want us to. Хорошо. I want. I, what we're going to do is I want you to uh, quickly div divide up in groups of ten. Пожалуйста, по десять человек разбиваемся. And uh, let, let's do it by rows. The first row. Давайте вот по рядам. Первый, второй ряд, пятый, третий, десятый, какой там ряд? Okay. The first row is going to look up scriptures. Итак, первые uh, 10 человек, они рассматривают Писание, места Писания. We're going to talk about the four areas of delegated authority. Итак, будем говорить о четырех областях делегированной власти. We've said God's rule is exercised by direct authority. Итак, мы говорим, что Божье правление, оно упражняется uh, 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 его властью. As well as four main areas of delegated authority. Итак, четыре основные uh, области делегированной власти. The first is the church or the congregation. Итак, первое это церковь, община. This is the most important. Это uh, самое важное. This is where the kingdom of God should be most evidenced. Uh, это то место, где uh, царство Божье должно быть определенным uh, сильным образом uh, проявлено. This is where the rule and reign of God should be expressed very clearly and seen. Это где правление, управление uh, Божье должно быть очень четко и ясно сформировано. Okay, I'm going to ask This first group here. Я хочу попросить эту первую группу, которая находится здесь. To look up the passages through Ephesians, through Ephesians, the passages that go through Ephesians. Пожалуйста, вы до Ефесян все места Писания рассмотрите. Matthew through Ephesians. От Матфея до Ефесян, включительно. The second group. Пожалуйста, следующая группа, второй ряд. Look up the, the, the scriptures from Colossians through 1 Peter. А, они с Колоссян смотрят до 1 Петра места. Okay, the third group is going to look up these passages on the home. Пожалуйста, в, 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 третья группа, мы смотрим места Писания о доме. The fourth group will look up passages on, the, on, on authority in the world. Итак, места, а, говорящие о власти в мире, смотрит какая следующая группа. And the fifth group will look up Scriptures on authority related to employment applied from slavery. Пожалуйста, какая там группа по счету о власти, находящейся на рабочем месте? Рассматривайте эти места. Okay, so go ahead and take 
a uh, what we're going to do, we're going to take a, a how, how long do you take a break? 15 minutes? Uh, how long do you take? About 10 minutes or 15 minutes? Okay, we're going to take a 15 minute break. Okay, take a 15 minute break. Пожалуйста, 15 минут перерыва. And then come back very promptly. И очень вовремя мы возвращаемся. Then we're going to take 20 minutes. И потом 20 минут мы проведем. I want you to each I want you to look up these scriptures as a group. И я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти места писания в группе. I want you to choose one person to be your spokesperson. И я хочу, чтобы вы избрали одного спикера. And I want that person tomorrow to summarize what these scriptures talk about. И я хочу, чтобы этот человек, он как бы суммировал и выдвинул вашу идею, о чем эти писания, места писания говорят. You don't need to read the scripture, just say, this scripture, we learned this. This scripture, we learned that. Вам не надо читать каждое место, которое вы читали, говорить, что вот с этого места писания мы поняли это, с этого это, с этого третье. What is the importance of authority in these scriptures? А важности власти в Писании вы должны просто сказать. Окей? Хорошо? Окей.